Ciao granellini, benvenuti nel mio canale, finalmente mi godo queste pillole e le ultime tre ho deciso che le leggerò da sola, posso farcela, non ho bisogno di una partner per questo, in fondo cosa abbiamo scritto nel canale, insieme nella vita, insieme nel lavoro, avrò diritto a qualche momento di privacy, oggi ci penso io, ma che, ma quando mai? Ciao granellini, ma ti pare che ti posso lasciare fare la pillolina da sola? Ci siete cascati, vero? Eh, no, eh. Mm, vabbè, dai, vieni, Fammi vieni. un po' di spazio. Un po' di spazio. Oh, eccoci qua. Benvenuti, bentornati. E siamo proprio agli sgozzoli. Ragazzi cari, ci sono tre biglietti. La A, la B o, o la, la C. C. Scegli, dai. La B. <ride> Eccoci qua. Ah. Hai un sogno o un incubo ricorrente? Mm. Allora, grandellini, avete presente quella pubblicità? Mi sembra di avere un cinghiale nello stomaco. Magari sullo stomaco. <ride> sì, sullo stomaco e eh, la pubblicità del digestivo. A me capita molto molto spesso quando mangio qualcosina di troppo o di un po' pesantuccio di fare una serie di sogni ricorrenti e adesso ve li racconto. Non negli ultimi mesi che stiamo a dieta abbiamo sempre fame? O oh, oh sì? Anche negli ultimi mesi quando magari abbiamo quel pasto libero. Bisogna eliminarlo allora. Eh sì 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 sì. sì. Una cosa particolare che succede nei miei sogni è che molto spesso sono a puntate, come le serie tv, perché magari uno si sveglia, fa delle cose, va a bere un po' d'acqua, eccetera, poi ritorno a dormire e ricomincio, continuo il sogno da dove si era interrotto, proprio Vedi. come se fosse una Freud, serie Freud, Freud, risorgi, questo è materiale <ride> fresco, altro che l'analisi dei sogni, cioè questa è roba buona, cioè quindi tu, magari va in bagno, eh, quello che è, riprende a dormire qualunque sia l'ora che riprende a dormire e il sogno riprende come una puntata, ma poi c'è anche sì. l'assunto della puntata precedente. Eh no, 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 riprende praticamente lo stesso sogno dove l'avevo lasciato. Quindi tu eri per esempio in cucina nel sogno e tu ritorni in quel luogo. Esatto, ritorno in quel luogo e continuo il sogno. Tu donerai la tua mente alla scienza <ride> tra tantissimi anni, vero? Qualcosa ne terremo fuori da questa... Che è un peccato. Eh, sì. Allora, diciamo che uno dei sogni che faccio in maniera ricorrente è l'apocalisse zombie. <ride> Chissà perché. Sarà perché abbiamo visto tutte le serie di The Walking Dead e tutti i film possibili e immaginabili di zombie. Dagli zombie di Romero a quelli del 2030, già li abbiamo visti noi. Sì, esatto. E molto spesso mi ritrovo ad essere protagonista di queste apocalissi. Quindi ad avere il classico gruppo da guidare, i classici zombie da uccidere e c'è spesso anche lei che non serve, Io scommetto che non serve a niente, come nella realtà. <ride> e che faccio nei sogni? E eh, combatti, corri, scappi. Io? Eh, sì, sì, Corro? Sì. Corri, corri. <ride> ma, ma io? Tutta? Sì, sì, tu tutta. Ma bella e, versione. E, e quindi questo è uno dei sogni ricorrenti che faccio. Un altro sogno ricorrente, è sempre la tematica un pochino horror, e sono io che scappo in una lunga strada di campagna, alla fine mi trovo sempre di fronte a un cancello chiuso e cerco tutti i modi per riuscire a superare questo, questo cancello. E delle volte ci riesco, delle volte il sogno si interrompe, delle volte invece quella cosa che mi rincorre e mi acchiappa e allora il sogno finisce un po' male. <ride> Dolcinotti proprio. Eh? Sì, 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 sì. E... Ok, passo la domanda a lei. E in realtà anch'io ho da anni eh, due tipologie di incubo ricorrenti, non tutte le notti, non tutte le settimane, che ne so, tre volte l'anno, vogliamo dare un numero? Allora, due tipologie di incubo. In, in una non è sempre lo stesso sogno, cambiano scenari e persone, però il succo è quello. Allora io ehm, sono convinta di aver chiuso una porta, quella maledetta porta non è chiusa, ok? Quindi io la rispingo, la richiudo e caspita si riapre sempre. E nel sogno io ho un'angoscia 
freudiani, psicoterapeuti, a me, a me. io riprovo in ogni modo a chiuderla, mi dà un'angoscia pazzesca, nel sogno non so chi ci sia, non immagino che ci sia qualcuno, è proprio la porta in sé che non si chiude a darmi un senso d'angoscia, non il fatto che eventualmente ci sia un mostro o una persona che mi sta sulle scatole dietro la porta, non è quello, la frustrazione, infatti io poi mi sono data una una bella spiegazione soprattutto in questo mese che per me è stato molto particolare è che non riesco a chiuderla io sono convinta di averla chiusa ma qualunque sia il sogno l'incubo quella porta ha sempre la fessura aperta e io dopo un po' sono lì ferma non riuscendo a chiuderla a dire si aprirà almeno no si rimane sempre ferma a quella situazione quindi non c'è qualcuno che apre un mostro da affrontare, una persona con cui parlare, no, 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 è sempre questa stramaledetta porta che non si chiude, ok? Eh. Seconda tipologia di incubo ricorrente, a seconda della persona con cui ho dei non detto, ho un, una forte eh, incomunicabilità, anni di difficoltà, mi sogno che parlo con quella persona, ma non in italiano e neanche in spagnolo o tedesco o francese uh, io parlo eh, ma non escono le parole escono strane incomprensibili quindi ancora frustrazione ancora rabbia per questa cosa provo in ogni modo a spiegarmi quella persona non è nitida ma nel sogno ogni volta so chi è è una tipologia di sogno ricorrente perché dipende in quel particolare momento della mia vita con chi ho questa incapacità di comunicare che però è importante poi per me con la persona altrimenti non me la sogno e poi a un certo punto presa dalla frustrazione che non si capisce quello che io cerco di dirle con tutto il cuore che nel sogno è così lineare poi nella mia mente e, e quindi questa persona non mi capisce non mi sente non fa niente per rendermi facile la cosa ovviamente e inizio un pianto eh, proprio da, da frignona, inconsolabile. inconsolabile e mi sveglio in mezzo a queste lacrime direi che i miei sogni sono molto facilmente interpretabili tutti e due, anche per chi non mi conosce non c'è bisogno di aver studiato chissà che e, e vi dirò che um, ci ho messo mano cioè nel senso che eh, la, la, io ho una psiche molto forte molto capricciosa che si fa sentire e quindi la porta allora o, o prendo un cannone e paff te proprio la eliminiamo eliminiamo proprio il problema porta direttamente il barco chi entra e chi esce cavoli loro o vediamo di, 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 di chiuderla come si deve insomma o la eliminiamo o la chiudiamo per quanto riguarda il discorso in comunicabilità, me la metto via, non fa niente, non importa, si vive lo stesso, cioè in qualche modo bisogna risolvere questi sogni. Però Nellina, tu hai anche un altro sogno ricorrente che è troppo bello, Quella in, quello in cui fai dei salti. Eh ma non è proprio ricorrente, mi capiterà ogni 6-7 anni quello Vabbè, là. Vabbè però quello è bellissimo da raccontare. Beh quello praticamente è bellissimo, sono tipo Hulk, ma non sono né verde né brutta né... <ride> E eh, niente, io faccio questi salti e volo, cioè, proprio, cioè io mi sento proprio planare come se uscissi fuori dal mio corpo, ma che ti vai ricordando? Sono salti enormi dove io sento il vento, dove vedo gli uccellini che volano, dove sento tutte le sensazioni di, di un corpo che plana e, e riesco a farli sempre più alti, sempre più potenti e vedo tutto dall'alto, vedo tutto in miniatura, come se fossi in un aereo ma fossi proprio io stessa l'aereo e li faccio con una facilità così estrema e quello mi è successo di farlo nel momento in cui ho paura di qualcosa e sto per affrontare e quindi mo, mi sa che fra qualche giorno mi sogno sui salti <ride> no no non diciamo niente ai granellini <ride> diciamo che i primi due li definirei incubi e quest'altro che mi ha fatto ricordare mia moglie è un bel sogno. ma vi dico che è una sensazione meravigliosa perché io proprio mi sveglio con questa pelle un po' così eh, co come quando mi si rizza il pelo ecco no? fresca <ride> sì diciamo così e con questa sensazione mentre gli altri due mi danno una sensazione di angoscia e di frustrazione che è tremenda e invece questo qua che lei mi ha fatto ricordare è, 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 è bellissimo e meraviglioso con questi colori nitidi un saltello che non faccio nessuna ci sono che ovviamente è sempre quello il filo conduttore degli ostacoli ma io opla è proprio uff è, è salto altissimo e supero e supero e supero fin quando poi plano e ragazzi siamo tanta tanta psiche 
bisogna ascoltare anche questi segnali poi ognuno gli dà in base al proprio credo eh, alla propria esperienza alla, la rappresentazione e la spiegazione che vuole però qualcosa eh, la nostra mente vuole dirci quindi insomma speriamo di prenderli nel verso giusto e, e che possano a te per esempio la mente che ti vuole dire che tu vorresti proprio tutta l'umanità sterminata <ride> Non riesco a capire i tuoi sogni cosa vogliono dire. No, quello non lo so neanche io. Eh, boh, probabilmente è una forma di eh, esternare eh, alcuni momenti della mia vita che sono stati frustranti. Per cui. Beh, però nel sogno si è bello organizzata. Eh, Ammazzi, esatto. io, io sono la ragazza a Napoli si dice Aguaglioni Mazzetto, quella che tu gestisci. <ride> almeno riesco a obbedire agli ordini e faccio quello che serve. Vabbè. Eh, allora, però adesso Granellini io sono curiosissima di sapere i vostri incubi o sogni ricorrenti. ecco non parliamo di quelli ad occhi aperti o fantasie no, 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 proprio no, che no, voi no, dormite e no. avete questi sogni e incubi ricorrenti confrontiamoci se c'è qualcuno che se ne intende di sogni stia pure ah, a commentare se c'è qualcuno che si intende di sogni e da quelli ricava dei buoni numeri da giocare volesse il cielo terno secco per Napoli tutti i sì. granellini grande viaggio nel mondo magari ci pensi? Che tutta la comunità dei granellini ci giochiamo tutti gli stessi numeri. E eh vabbè, così non vinciamo niente però. Ecco, già già ci ha ammazzato il sole. Era così per avere qualcosa in comune. Per fare qualcosa in comune, sì, sarebbe carino. Granellini, mancano due pillole, iscrivetevi al nostro canale. Speriamo di avervi fatto tanta compagnia e di avervi dato qualche spunto di riflessione. Più o meno semplice, più o meno leggero. Alla prossima Ciao. pillola. Ciao!